我们之前已经测过了英特尔和 AMD 的高端游戏版 CPU， 也就是 HX 5 5级别的处理器。i 两家的高端笔记本 CPU 啊，都是直接从台式机拉过来的，没有做太多的阉割啊，所以我们测下来这性能也是很给力，两家的表现都不错吧。但是 HX 的 i 9 R 9搭配像是4080啊、4090啊这种机器，它一般都卖得很贵啊。咱们大多数人买笔记本根本就不会考虑这一些，对吧？大多数人能买得起的游戏本也就五千到八千这个价位段吧。那很大一部分可能就是四零六零的游戏本了。现在四零六零的机器啊，搭配的 CPU 其实挺杂的啊。低端冲价格的，像是基格这些呢，啊，就用着上一代的老架构 CPU。英特尔这边是 i 七幺二六五零 H，AMD 那边呢是 R 七的七七三五 H。稍微加一点钱呢，你可以买到中端的产品，比较多的是搭配像是 i 五幺三五零 HX 或者是 R 七七八四零 H。虽然英特尔也出了标压的1 3 5 0 0 H， 但是游戏本的厂家好像就没有几个用的啊，基本上大家都是配规格要高一些的 i 5 HX， 或者再高一点的就是用1 3 7 0 0 H 或者是7 9 4 0 H， 最后还有搭载 HX 5 5高端平台的4060机型啊，这么多种 CPU 搭配，到底谁更划算啊？或者说的更直白一点，这都是4060的游戏本，那换不同的 CPU 性能真的有区别吗？今天我们就直接搞了八台门当户对的主流游戏本来对比，看一看游戏本到底需要什么样的 CPU。就像前面给大家看的那样啊，这次咱们是搞来了四台英特尔和四台 AMD 的机器，分四组来对比。乞丐组是两台机格啊，一台是1 2 6 5 0 H， 一台是7 7 3 5 H。目前京东价格，英特尔这一台是6 2 9 9 a m d 是5 9 9 9中端组的两台暗影精英九，分别是搭载了幺三五零零 HX 和七八四零 H， 两台机器的价格呢，分别是七七九九和七二九九。再高一档，两台天选四幺三七零零 H 对决七九四零 H， 价格是八二九九对七九九九。最后主流游戏本的地头蛇，我们选择了搭载这个 i 七幺三六五零 HX 的戴尔 G 十五和搭载 R 七七七四五 HX 的拯救者 R 九千 P。这俩的散热规格差不多，然后京东标价是一台八七九九，一台八九九九啊。不过这个京东价格呢，看看就好啊。二九千 P 其实是硬涨上去的价格啊。G 1 5在其他平台也要便宜不少啊，应该说我们这一对比的呢都是一般的京东价格。如果你要是算这个 618， 或者是拼多多，或者是别的平台的这个优惠价格的话，那又是另一回事了。反正仅供参考吧。那有的同学就要问了啊，这个1 3 6 5 0 HX 和7 7 4 5 HX 看数字比其他几位都要小啊，怎么会放在最顶上呢？哎。这个就要聊一聊笔记本端鱼龙混杂的 CPU 规格了。我们还是把参数表列出来给大家看看好了。首先，光看硬规格的话，英特尔这边都还是挺接近的。幺二六五零 H 是六大四小十核的规格，另外三款十三代 i 五 HX、i 七 H 和 i 七 HX 呢，都是六大八小的十四核，似乎很好分辨。但是我告诉你，实际情况比你想象的要复杂那么一点点啊。首先， 1 2 6 5 0 H 是移动端十二代的核心，它是从1 2 7 0 0 H 砍了四个小核下来的。1 3 5 0 0 HX 呢是台式机十二代的核心，它和1 2 9 0 0 K 是一个核心，是从八加八的规格砍下来的。因为是台式机核心啊，所以它的 PCH 是外置在主板上的，并且它也没有那个九十六 EU 的大核显。而1 3 7 0 0 H 呢，尽管和 i 5 HX 一样是14核，但它才是最新的移动版13代，它才拥有更优的能效啊。而蓝军的最后一位1 3 6 5 0 H X 呢，尽管它也一样是14核，但它和前面的两位又不一样，它是台式机13代高端组的核心，也就是1 3 9 0 0 K 的核心，是正统最新 H X 5 5啊，但是它相比1 3 9 0 0 K， 把核心数量屏蔽到了六大八小 ，L2 缓存呢也屏蔽到了 1.25 兆，和 H45 保持一致。也就是说啊，尽管1 3 6 5 0 HX 用着一颗旗舰级的大代，但是被刻意砍到了 H45 的规格。好在13代的一些能效提升、特性提升，它还是继承了的，所以它还是要比那个12代架构的1 3 5 0 0 HX 要强的啊。
，而且啊，这个幺三六五零 HX 的目标功率啊，要比幺三七零 H 高出不少，这对于性能释放来说肯定是有帮助的。你看是不是你也快被绕晕了呢？哎，其实不光是在笔记本上啊，英特尔的台式机十三代也是分两种核心的，只有幺三六零 K 或以上才是升级了两兆二环和核心改进的。这个幺三六零零以下呢，都是十二代的老核心。你要是不做点功课，你还真分辨不出来啊。这产品线的复杂程度，我们在这个 HX 五五的视频里就已经吐槽过了，恐怕只有天天闲着没事看比巴平仄式的无聊玩家才能够绕得过来。但你要是觉得 AMD 会比较好分辨的话，那你就大错特错了。虽然我们这一次测的四颗 Ryzen 都是八核十六线程，但最低端的 7735H， 别看它七字当头，它其实是六八零零 H 的马甲，用着 Zen 三架构加上台积电的六纳米工艺，搭载 RDNA 二的核弦。而其他更高端的两款7 8 4 0 H 和7 9 4 0 H 呢，就都是 Zen 四加4纳米加 RDNA 三核弦了。这两颗 U 之间呢，其实没有太大的区别，只是频率不一样。但是它们和另外一位7 7 4 5 HX 的差别可就大了。七八四零 H、七九四零 H， 那都是超级太监 U 啊，而七七四五 HX 才是正统台式机下放，七八零零叉规格，三十二兆三环，一滴不差。这七七四五 HX 和幺三六五零 HX 的出身还是挺类似的，主要是这七八四零 H 啊，这一些 H 四五的 U 呢，阉割的太狠了。英特尔那边呢，真笔记本十三代的 H 四五硬规格也是和台式机十二代差不多的，而 AMD 的 H 四五为了塞下它那个巨型的大核显，向来都是砍掉一半的三级缓存的，它和台式机是完全没法比的。十六兆的三环对于游戏性能的影响还是挺让我担心的啊！我其实还非常好奇啊，就像幺三六五零 HX 和七七四五 HX 这种台式机天神下凡的家伙，和笔记本的土著相比，到底会有怎样的区别？哎，今天我们就。能知道了，应该说这两家的 CPU 规格还是相当复杂的吧。反正咱们也别管那么多了，是骡子是马，拉出来溜溜就知道了。这一次为了一次测个尽兴，我特意准备了多达二十四款游戏，涵盖了高帧率竞技游戏、主流网游、大型三 A 单机以及非常吃 CPU 的建设类、策略类游戏啊。每一款游戏我们都会测一零八零 P 和两 K 两种分辨率，尽可能涵盖大家玩游戏可能遇到的场景。控制变量方面呢，我们每台机器都把显卡控在相同的频率上，系统和驱动都是同一版本，内存大小也都一样。不过内存频率我们没有专门去控制，出厂是多少就按多少来了。那我们首先来看一看热门竞技游戏的表现好了，竞技游戏往往会跑到很高的帧率。这就对 CPU 提出了很高要求，因为其中一个原因是啊，如果游戏想要让显卡渲染任何一个物件的话呢，那都需要 CPU 先去调用一次图形接口，这个我们称为 draw call。而每一帧里 CPU 都需要处理一定数量的 draw call， 那就意味着帧数越高 ，CPU 的活就越多。因此高帧率下呢 ，CPU 往往会比较容易成为瓶颈啊。这一点在 CS:GO 里面就体现得很明显 ，CS:GO 动不动就能跑到四五百帧，自然 CPU 之间就很容易拉开差距了。之前我们测 HX 五五的时候呢，老观众可能记得 AMD 的七九四五 HX 在 CS:GO 里甚至是强于幺三九零 HX 的。那果不其然，七七四五 HX 在这里的表现确实也很强。但一回到 H 四五这里呢，就又成了英特尔的优势局了。哪怕是乞丐级的幺二六五零 H， 帧数都要比七九四零 H 要高啊。到了二 K 分辨率，显卡压力增大之后呢 ，CPU 之间的差距会稍微的缩小一些。H 四五的机型里面，英特尔仍然是要稍微强一点点，但是差得不远吧。AMD 的优势主要是在温度和功耗上会表现得更好一点。另外，你也能看出来，就是这个 i 五幺三五零 HX 的功耗是要比 i 七幺三七零零 H 更高的。毕竟这两者不仅有实质上的代差，而且原生移动端和台式机上搬来的肯定能效也是不太一样的啊。第二个竞技游戏，我们来玩玩看《彩虹六号：围攻》。哎呀，最近大家都在拿彩六直播整活呀，那测 CPU 性能这个事儿，不是正好就可以用于直播彩六吗？呀，怎么是聊正经话题对吧？帮玩家选购笔记本，没有直播围镜游戏啊，超管是肯定可以理解的。在彩六这里呢，英特尔是上至幺三六五零 HX， 下至幺二六五零 H， 帧率表现都差不多吧。应该说这个幺二六五零 H 的表现啊，确实是挺不错的啊。相比之下 ，AMD 那边就是突出一个天一个地了。七七四五 HX 独领风骚，非常的强。而像这个七八四零 H、七九四零 H 这边呢，却特别的拉垮，跟几位英特尔的竞品比都是有差距啊。
，老架构的 GT 3 5 H 就更不用说了。那当我们把分辨率抬到 2K 之后呢，显卡压力上来了，那这个差距就缩小到几乎没有了。再来玩一下吃鸡，我们这里开了游戏主播比较常用的三中画质啊，应该说啊，吃鸡是一个对内存缓存要求非常非常高的游戏。AMD 的这几颗 H45 的 CPU， 由于内存缓存性能都比较糟糕，缓存不够大 ，CPU 的性能在这里很难发挥出来啊，甚至比前面的两款游戏表现还要更惨啊。英特尔的 H45 在这里很不错，几乎是吊打了 7940H， 性能和 7745HX 可谓是不相伯仲吧。三中画质呢，其实两 K 和1080的帧率区别也不是很大了，毕竟都是 CPU 瓶颈。但如果你是全特效玩吃鸡，那 CPU 之间的差距就会缩得比较小了。那说到高帧率的竞技游戏呢，最近刚开国服的这个瓦罗兰啊，不。无畏契约啊，这个其实也是一个比较吃 CPU 的游戏，呃，我们也是打了这个团队乱斗模式测了一下，结果七七四五 HX 在这里是带来惊喜了，三百四十帧的平均帧率，简直就是鹤立鸡群啊！相比之下呢 ，AMD 这边的笔电标压 U 又是毫不意外的再度拉垮了，七七三五 H 和七八四零 H 相比其他的机器是差了很大一截啊。几台英特尔的机器相互倒是很接近，截止目前啊，这个老架构的1 2 6 5 0 H 还是英特尔这边最让我满意的一颗。上到2 K 分辨率之后啊，这个游戏也仍然完全是 CPU 瓶颈，所以帧数和刚刚没有太大差别。除了无畏契约之外，我们这一次还加入了一个热门竞技游戏，就是《永劫无间》。《永劫无间》免费了之后呢，希望我们测的观众也是越来越多了。那咱们就恭敬不如从命，这个同样也是一个对 CPU 要求很高的游戏啊。看起来这个游戏还是英特尔平台比较有优势 ，AMD 这边只有最强的 7 7 4 5 HX 可以接近1 3 7 0 0 H， 剩下的战五渣们啊都被1 2 6 5 0 H 莫秒全了。把分辨率上到2 K 之后呢，平颈来到了显卡上，那么各个 CPU 的差别就不是太大了。当然了，并不是所有的竞技游戏都很吃 CPU 的，像 COD 1 9这个对于显卡的要求就相对更高一些，至少4060这个级别的显卡，即便跑1 0 8 0 P。也很难跑出让 CPU 平颈的帧率啊， 2 K 就更难看出差别来了。反正我们哪怕是开到平衡画质加 DLSS， 这个游戏也就跑到1080165或者是2 K 一百二啊，看起来 CPU 帧还是要比这个水平更高一些的。还有就是两台13代的 1% 低帧稍微低了点啊。说到完全不吃 CPU 的竞技游戏呢，还有一个就是 Apex 了。Apex 在 CPU 开销上的优化确实还是挺不错的。根据我们以往的测试，哪怕是笔记本的4090都不太容易跑出 CPU 瓶颈，那又更不用说这一次的4060了。从 1080P 到 2K 都是在体现显卡性能或者说是机型差异吧。啊，这几个 CPU 很难带来什么区别啊。跑完了这几个高帧率的竞技游戏之后，我们再来看一看 MMORPG 啊，像是 FF 1 4呢，也是对 CPU 有一定要求的。我们测下来，一零八零 P 下和之前的情况类似，英特尔阵营的表现都还不错。AMD 这边呢，七七四五 HX 还是挺好的，剩下的呢就连这个幺二六五零 H 都打不过了啊。然后 Zen 三架构的七七三五 H 呢，不出意外的又要比其他几位都要差一些啊。二 K 下呢，一部分场景显卡遇到压力 ，CPU 之间的差距是有所缩小。四零六零的本子吧，跑二 K 基本上就是平均一百二十帧不到的水平了。那我们接下来该玩什么游戏了呢？呃，要不我们就原神启动。哎，虽然说《原神》已经更新了四点零版本了，但是新的测试路线我们还在看啊。这个，呃，至少目前看起来呢，《须弥城》这里的压力似乎还是要更大一点的。那我们姑且还是跑《须弥城》吧。《原神》这里的帧率就有点意思了，这几台机器是一台更比一台强啊。七八四零 H 和七九四零 H 的比较尴尬的一点是呢，《须弥城》的百分之一低帧是跌破了六十帧了，这意味着哪怕不解锁帧率，都很难全程保持住六十帧啊。相比之下，缓存拉满的七七四五 HX 要强很多啊。不过也就和幺三五零 HX 掰一掰手腕了。英特尔这边的幺三七零 H 和幺三六五零 HX 仍然是要更强一些的。原神也一样是一个不太吃显卡的游戏，所以两 K 分辨率下依然是 CPU 承压，帧率和一零八零其实差不太多啊。看了这么多的热门网游，差不多也该来一点这个三 A 大作了，是吧？那首先登场的还是对 CPU 要求比较高的几个三 A 吧，像是《二登法环》啊，哪怕在这些四零六零的本子上，老头环也一样能够跑出 CPU 瓶颈啊。之前 AMD 的标压优异在竞技游戏里是堪称惨败啊，但到了老头环这里呢，倒是一反颓势，表现的还不错了。除了像七七三五 H 比较拉垮之外，其他的几个优都发挥出了应有的实力，和英特尔是打得有来有回啊。这里面最强的仍然是七七四五 HX。
不过到了二 K 分辨率下呢，老头环的 CPU 平静也就没有那么明显了，各位基本上大差不差吧。还有一个比较吃 CPU 的三 A 大作就是《霍格沃茨之遗》啊，《哈利波特》这个游戏形式又有点像之前的竞技游戏了。英特尔的这四款性能接近，表现都不错。而 AMD 那边呢，七七四五 HX 可以打平英特尔，但剩下的就都要差一些了，尤其是七七三五 H 那差的就比较远了。同样的，上了 2K 分辨率之后，给显卡上了强度，这些差距就不存在了。下一个游戏，我们来试一试刚移植到 PC 的索尼第一方大作《瑞奇与叮当：时空跳转》。尽管啊，这 PC 版的《瑞奇与叮当》是率先使用了 Direct Storage 技术来实现 I/O 直接存取，也就是显卡直接访问硬盘的纹理数据，理论上是可以节省一些 CPU 资源的。但实际上，这个游戏我们测下来，仍然还是有点吃 CPU 的，尤其是开场这个一大波人群迎接。主角二人的地方啊，这个 NPC 的数量巨多啊，可以理解的呢，就是容易出现掉帧了。一零八零 P 下这几款英特尔机型的帧率啊，在这里表现的都不错，平均都在九十帧左右。AMD 机型呢，普遍要差一些，当然差的最多的还是七七三五 H， 跟其他机型就不在一个级别了。如果是两 K 分辨率呢，那还是老样子，就没有差那么多的差距了。除了七七三五 H 之外，大家都是差不多的水平吧，将将跑到七十帧左右啊。要说索尼移植又吃 CPU 的游戏，那肯定少不了漫威蜘蛛侠呀。这游戏也是我们 CPU 测试的老常客了。果然，在四零六零的游戏本上，蜘蛛侠仍然是 CPU 平静。我们测下来，还是英特尔普遍更强一点吧。幺二六五零 H 就足以打赢所有的 H 系标压平台了。AMD 这边呢，只有七七四五 HX 可以接近 i 五幺三五零零 HX， 剩下的都比较菜了。二 K 分辨率的情况呢，就是在这个基础上，差距再稍微缩小一点。当然，这个游戏的 CPU 平静比较严重嘛，差别抹还是抹不掉的。最后，我们再来看一款索尼移植的硬件杀手机游戏。最后的生还者重置版啊，有一说一啊，美墨 PC 版虽然是臭名昭著的优化垃圾，但是目前这个版本经过大量的更新之后啊，游戏本身已经运行的比较好了。它吃 CPU 的部分呢，主要是在刚进游戏的时候，这个着色器编译上，哇，这个长达十几分钟的等待时间，确实让人有点绷不住啊。但一旦编译好之后，进游戏那就基本不怎么是 CPU 了。我们参测这几个平台在1 0 8 0 P 下录得了很接近的帧率， 2 K 分辨率自然情况也差不多吧，都是一些机型的差异了。同样的， 2 0 7 7也是一个相对不怎么是 CPU 的游戏，就哪怕我们没开光追，特意让它跑到上百帧的情况下 ，CPU 也就勉强体现出一些差别吧。反正不影响游戏体验， 2 K 就更不用说了，显卡才勉强把游戏带上60帧啊，这优哥可真闲着呢。其他还测了几个3 A 的单机游戏，像是 F 1 2 3我本来觉得这个有一定的竞技性嘛，应该还是挺吃 CPU 的。不过看起来似乎平均还是在于显卡上，不管是1 0 8 0 P 还是2 K， 显卡都能完全的跑满。咱们的老朋友大表哥2情况也是类似， 1 0 8 0 P 下 CPU 之间是很难造成什么差异的， 2 K 就更不用说了。包括《生化危机4也是一样。完全不吃 CPU 啊，这几个平台之间的区别呢，都是误差或者是机型的微小差异了。地平线五同理，就是最差的七七三五 H 也差不出太多啊。四零六零平台就是一零八零 P 接近一百帧，两 K 八十帧左右吧。不过也不是所有的3 A 都完全不吃 CPU 的，像这个巫师3呢，跑1 0 8 0 P 的时候，它很大一部分压力就在 CPU 上了。如果你用的是7 7 3 5 H 的话呢，相比其他几个机器的表现就要差不少了。巫师3也是一个英特尔占优的游戏，哪怕是 A 加最强的7 7 4 5 HX， 都只是打平1 2 6 5 0 H， 其他的几款 IU 都是要更强一点的。不过到了2 K 分辨率下，显卡一平静之后呢 ，CPU 之间的差别呢又不太大了。另一个比较吃 CPU 的游戏就是微软模拟飞行了，这游戏的 CPU 压力是堪称变态了，而且优化了这么多年都没啥进步，还是纯纯的 CPU 杀手啊。这个游戏里面 AMD 的表现倒是不错，除了7 7 3 5 H 这个孤品之外呢，其他几款都能够赶上甚至超过英特尔平台啊。不过大家的整体帧率都不是很高就是了。两 K 分辨率也大差不差，反正就这么个表现，三四十帧吧。要想把帧数拉上去，可能也就只有开补帧才行了。除了这些通常的三 A 大作之外呢，我们这一次还测试了一些模拟策略类游戏。这些游戏的特点就是同屏物件数量非常多，然后有大量的 NPC 或者大量的逻辑运算要处理。通常相比其他游戏来说呢，这一类游戏的 CPU 负载是很难优化的。那我们就先来看一看这次新加入的测试项目《戴森球计划》，这是一款非常好玩的国产太空建造类游戏啊。不过它对于 CPU 和显卡的压力都不是开玩笑的呀，尤其是游戏进行到后期之后，会占用大量的硬件资源。
那我这里就测试了一个两百五十小时左右的存档，总耗电量大概是十二 G 瓦吧，这都不算是很后期的存档，就已经快要榨干我们的参测 CPU 了。从结果来看啊，英特尔的机器在这些模拟类游戏里几乎是有着压倒性的优势啊，哪怕是最弱的幺二六五零 H 都干掉了 AMD 最强的七七四五 HX。更不用说其他几位菜鸡了，七七三五 H 甚至只有四十三帧的平均帧，游戏都谈不上流畅了，整个形式是堪称吊打呀。由于测试的这个场景是非常典型的 CPU 负载，所以分辨率上到两 K 之后，情况也是没有任何改变的，帧率几乎和一零八零 P 一模一样。另一个游戏《城市天际线》里面呢，结果就更加离谱了 ，AMD 在这边简直就是被英特尔屠杀了一样啊。最强的7 7 4 5 HX 也只是勉强跑上三十帧，但这都远远不如英特尔平台啊。同样的，这个游戏是完全不吃显卡的，跑2 K 也是完全相同的结果啊。只能说模拟类游戏里面，英特尔实在是太强势了。不过我们测试的最后一个游戏《骑马与砍杀二》里面，两边的差距倒是没有那么大。英特尔呢，也就是领先了一丁点啊，基本上可以看作没有可感的差别吧。反正上到2 K 分辨率之后呢，就真的完全一致，纵深平等了。综合平均下来，英特尔这边的几个机器啊，游戏性能其实大差不差，也就1 2 6 5 0 H 比其他几个要稍微弱那么一丁点吧，别的都差不多。但是 AMD 那边就完全不一样了，像7 8 4 0 H、7 9 4 0 H 这些 H 4 5的机器呢，相比7 7 4 5 H 确实还是要差一些的啊。正三的七七三五 H 就更不用说了。如果是英特尔和 AMD 两家对比的话，那也就七七四五 HX 还可以，能够达到英特尔的水平。其他几款 H 四五的机器都要差上一些。你知道最尴尬的是什么吗？就是七七四五 HX 的表现，大家是有目共睹啊，还是挺不错的啊。但是它根本没怎么出货呀，就一两台机器有在用这个平台啊。应该说 ，AMD 主要还是把 HX 5 5定位为高端平台来卖的啊，而 AMD 主推的大量出货的，恰恰是7 8 4 0 H 这个级别的 U 啊，绝大多数消费者买到的呢，还是这个 H 4 5的机器啊，这一部分机器的游戏性能就显著的不如英特尔了，砍三环的威力，你现在感受到了吧？其实要我说呢， 7 8 4 0 H 这个 U 啊，它根本就不是为游戏本设计的。强大的核显，相对精简的外围，优秀的功耗控制，这种 CPU 放在核显轻薄本上才是它的归宿啊。放在游戏本上是很难物尽其用的，也就价格给力的时候才值得考虑的。啊，当然了，上面这个结果还是基于 CPU 压力比较大的1 0 8 0 P 分辨率。如果是跑2 K 分辨率的话，那 CPU 也只有在一些竞技游戏和模拟类游戏里才比较重要了。主玩三 A 的同学完全可以把预算省下来，加到显卡上面，或者你喜欢哪个机器，哪个更划算，你就买哪个呗。聊完了游戏性能，咱们再来聊一聊专业应用吧。相信有很多同学买这个游戏本回去，它不一定是为了打游戏啊，不全是为了打游戏，而是为了干活用的。那我们这一次呢，也是测了不少的专业软件，看一看这些主流的游戏本的 CPU 哪一位最适合干活。首先还是老规矩，来跑一下这个 c i n e b e n c h 的223看一看 C4D 的渲染性能吧。单核还是挺符合预期的，正三架构的7 7 3 5 H 垫底， 1 3 5 0 0 HX 和7 8 4 0 H 稍微强一些，而频率更高的1 3 7 0 0 H、1 3 6 5 0 HX、7 9 4 0 H、7 7 4 5 HX 呢，还要再高一级，单核的水平差不多。多核方面，这里最顶的还是1 3 6 5 0 HX， 甚至是突破了两万分大关啊！由于 C4D 的渲染和缓存没有太大的关系，纯粹就是看核心规模，所以 AMD 的表现都还不错。7 9 4 0 H 也跑上了一万八千分了。1 2 6 5 0 H 由于少了四个小核，多核的分数是要差一些的。不过垫底的仍然是架构比较老的7 7 3 5 H 啊。当然，这一台戴尔 G 1 5里的1 3 6 5 0 HX 能在这里傲视群雄，自然也是付出了一些代价的。单轮测试平均功耗135五瓦，功耗是在座所有机器里最高的，温度也是达到了102度啊！把台式机的东西扔上笔记本，哎，这个想想就不可能文静了下来呀、啊。聊到功耗，这个就成了 AMD 的强项了。同为 H 4 5标牙 ，AMD 的功耗普遍要比英特尔低上个十几瓦吧。毕竟有台积电先进工艺的帮忙，能效还是很顶的。不过温度方面 ，AMD 倒是一样挺高的。这都是发热大户，这两家面临的问题还不太一样呢。英特尔是制程不够先进，而 AMD 却是机热导不出去啊。跑完 C4D， 再来测另一个 3D 渲染应用 Blender。那这一次问鼎最强的仍然是1 3 6 5 0 HX。整体的性能情况和 R3 也差不太多吧，反正 3D 渲染就是追求一个核心多、频率高啊。
。我们来看一看 Chizip 的压缩和解压测试。英特尔和 AMD 擅长的部分是不太一样的。英特尔的压缩性能还行，但 AMD 在解压上是更胜一筹了。接下来我们试一试内容创作软件 Adobe 这一边 ，PS 还是比较吃单核性能的，单核表现出色的 CPU 在这里都是挺吃香的。而视频剪辑软件 PR 的情况就完全不同了 ，PR 主要看三个方面：多核、内存和核显。英特尔凭借核显强大的编解码能力，在预览流畅度上呢，相比这个 AMD 是有不小的优势啊，最终成绩是全面领先了。而渲染导出速度方面，就一定程度上是取决于多核性能了。需要强大 CPU 的不仅有内容创作者，还有很多的这个程序员啊，搞开发的，对吧？他们也对 CPU 又是有需求的。所以我们这一次也测了 VS 2 0 2 2的 C 加加编译，这个主要是取决于多核与内存缓存的性能了。看起来这个 HX 的大平台在这里表现还是挺不错的。不过两家的 H 4 5其实也没差多少，除了 VS 编译 C 加加之外呢，游戏开发领域的编译打包也是非常吃 CPU 的。我们这一次就测了《虚幻引擎5的项目打包，那结果英特尔在 UE 里的表现居然非常的不错 ，H 4 5平台远远的强于 AMD。AMD 这一边只有7 7 4 5 HX 是可以勉勉强强接近1 3 5 0 0 HX 的，同样的优势也是延续到了另外一个游戏开发引擎 Unity 里面。啊，这个英特尔的 H 4 5是轻松的打赢了 AMD 的 H 4 5啊。不过这一次 AMD 的机器四五 HX 的表现还是蛮强的，比 H 4 5要给力多了。除了游戏开发之外呢，工业软件也是我们关注的另一个领域。那这一次我们就测试了 SolidWorks 的性能。应该说，除了七七三五 H 之外呢，其他所有的参测 CPU 表现都还不错吧，基本上都是挺接近的。包括我们也测了 OpenFoam 的 CFD 流体力学仿真，那这个似乎也是成为了英特尔的主场了。几款13代的 CPU 跑 CFD 的优势是挺大的啊。1 3 6 5 0 HX 是登顶了这一项测试了。最后我们也跑了基于 Python 3.6 的数学计算测试。那意料之中呢，除了7735 H 这个小废物之外，其他几位的表现都挺接近的啊。总体来说，我感觉专业应用这一块，多数时候英特尔和 AMD 的表现是比较接近的。毕竟光论核心规格参测的这两位确实是半斤八两啊。不过在有一些特定的应用场景里面呢，像这个 PR 的视频剪辑啊 ，UE 和 Unity 的游戏开发呀，还有像 OpenFoam 的 CFD 测试里面啊，英特尔会有比较明显的优势啊。反正到底选谁呢？对于每个人的答案都是不太一样的，你还是得考虑自身的需求啊去选择。今天整体测下来给我的感受呢，一个是 AMD 的 H 4 5打游戏是真的很弱啊，一个是同规格的 i 5 i 7或者是同规格的 R 7 R 9的差别其实挺有限的，一个是 AMD 的7 7 3 5 H 确实要比正统的七千系弱了不少，但英特尔的1 2 6 5 0 H 倒是和十三代挺接近的。啊，还有一个就是 AMD 这边的 HX 5 5有了大缓存和更高的功率之后，是远远的强于他家的 H 4 5啊。而英特尔这边的1 3 6 5 0 HX， 由于并没有继承1 3 6 0 0 K 上的这个两兆的大二环，那在同核心规格下呢，其实和笔记本的 H 4 5平台差不太多啊。不过这个归根结底还是 AMD 那边的 H 4 5太烂了啊。那在我看来，同定位的 H 4 5机型 ，AMD 必须比英特尔便宜500块以上，才会比较值得考虑啊！啊，看完这期视频之后，我相信你对于主流游戏本的 CPU 选择应该是比较有数了。哎，这一次测试项目特别的多啊，花费了我们大量的时间来做啊。那如果你觉得还有用的话呢，就太好了。希望你可以给一个三连点赞支持我们啊！也别忘了关注我们的频道极客湾，也别忘了来我们的淘宝店极客湾的店看一看各种周边、T 恤、鼠标垫、钥匙扣等等。那我们下次再见啦，拜拜。